வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் குமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ரீசோட் வழங்குவோர் லெவிஸ்டான் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை ஒரு மனுஷனுக்கு சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா அவரையும் அவருடைய குடும்பத்துடைய வாழ்க்கையுமே தலகிலாவே புரட்டி போட்டும் கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல டயாலிசிஸ் சென்டர் எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சைக்காக வருஷ கணக்கா மக்கள் வந்து காத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே பாக்குறப்போ எப்படியாவது நம்ம கிட்னியை பத்திரமா பாத்துக்கணும்பா அப்படின்றது தான் நமக்கு தோணுது ரொம்ப கரெக்டா சொல்லியிருந்த ஏஞ்சலின் சிறுநீரகங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கான நலமான வாழ்க்கை முறை என்ன சிறுநீரகங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்னெல்லாம் செய்யவே கூடாது அண்ட் சிறுநீரகங்களில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா முதல்லையே இதை கண்டறிய முடியுமா எப்படி கண்டறியது அண்ட் இதற்கான சரியான தீர்வு என்னவா இருக்கும் நீருக்கும் உப்புக்கும் சர்க்கரைக்கும் சிறுநீரகத்துடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு தீவிரமான சிறுநீரகங்களுடைய பாதிப்புகளுக்கு என்ன மாதிரியான நவீன சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்கு இப்படி பல விதமான கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா விளக்கம் சொல்றதுக்காக மிக மிக முக்கியமான மருத்துவ நிபுணர் ஒருத்தங்க தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் சிறுநீரகவியல் துறை இயக்குநர் மற்றும் பேராசிரியர் அனுபவம் வாய்ந்த நெஃப்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தான் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் ஹெம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் நல்லா இருக்கேன் அண்ட் டாக்டர் நாங்கள் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் வந்து சிறுநீரக பாதிப்புகள் பற்றி நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டுகிட்டே இருக்கோம் ஸோ மக்கள் மத்தியில் வந்து சிறுநீரகங்களுடைய ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருக்காங்க மக்கள் ரொம்ப கரெக்டான கேள்வி கேட்குறீங்க எங்கும் சிறுநீரகம் என்பதே பேச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ சமீப காலத்தில் வந்து கிரானிக் கினடிசிஸ் சிறுநீரக செயலிழப்பை வந்து பற்றி அதிகமாக நோயாளிகள் பாதிப்பு அடைகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து விழிப்புணர்வு பொதுமக்கள் மத்தியில் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னா சொல்லணும் முந்தைய காலகட்டங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பட் ஆனால் இன்னும் வந்து சிறுநீரகத்தை பற்றி ஒரு சென்சிட்டைசேஷன் சிறுநீரக நோய்களை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து இன்னும் அதிகமாக கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நம்முடைய முக்கியமான கடமைன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதே மாதிரி ரீசன்ட் டைம்ஸில் இந்த சிறுநீரக பாதிப்புகள் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டுகிட்டே இருக்கோம்ல இதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டின் நிலவரம் என்ன உலகம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பு அதாவது கிரானிக் இன்டிசிஸுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து டயபெட்டிஸ் அதாவது சர்க்கரை நோய் என்று சொல்லக்கூடிய டயபெட்டிஸ் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வந்து உயர் ரத்த அழுத்த நோய் அதாவது ஹை பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் வந்து அடல்ட் பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கோடி பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இவங்களுக்கு மத்தியில் வந்து இந்த சிறுநீரக நோய் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சர்வே இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த மாநிலத்திலையும் செய்யப்படலை இதுதான் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் நான் நடத்துகிறோம் அரசாங்கத்தின் சார்பாக நடத்தி முடிச்சுருக்கோம் அதில் சில முக்கியமான புள்ளி விவரங்கள் இருக்குது அதை ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இது எப்படி பண்ணினோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழு எட்டு கோடி ஜனங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே நம்ம கிட்னி டிசீஸ் க்ரீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்கு தெர் இஸ் ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது டபிள்யூஹெச்ஓ அப்ரூவ்டு மெத்தடாலஜி ரேண்டமைஸ்ட் கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் சர்வேனு சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்தி எட்நூறு பேர் அஞ்சாயிரம் வச்சுக்கலாமே அஞ்சாயிரம் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பாப்புலேஷன் அவங்களுக்கு வர்ற ரிசல்ட்ஸை வந்து நம்ம மொத்த தமிழ்நாடு பாப்புலேஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ராபலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சர்வே அதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பது வந்து பல ஸ்டேஜஸ் தாண்டியிருக்கு ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து ஸ்டேஜ் ஃபைவ் வரைக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூ வந்து ஆரம்ப கட்டது மிதமான பாதிப்பு மிகவும் மிதமான பாதிப்பு இருக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியர்னு சொல்ல முடியாது கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிற ஸ்டேஜ் அதை விட்டுட்டு ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஸ்டேஜ் ஃபைவ் இந்த மூணு ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு புள்ளி பேருக்கு இருக்கு இதுதான் தமிழ்நாட்டோட நிலவரம் இதில் முக்கியமான ரெண்டு காரணம் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஒன்று வந்து சர்க்கரை நோய் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு பேருக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் இருக்குது இது நேஷனல் ஆவரேஜை காட்டிலும் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவிகிதம் அளவுக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் அதிகமாக இருக்குது இது ரொம்ப கவலை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஹை பிபி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேருக்கு அதாவது மூணு பேரில் ஒருத்தருக்கு வந்து ஹை பிபி இருக்குது அதை விட இன்னும் ஒரு வருத்தம் தரக்கூடிய ஒரு பயமே தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹை பிபி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட
வெளியில் வேலை செய்கிறவங்க வயல் வெளியில் வேலை செய்கிற அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபார்மர்ஸு அப்புறம் கட்டட தொழிலாளர்கள் அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க யாரெல்லாம் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகி பல மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன் இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது காரணங்கள் வந்து பல விதமான காரணங்களை நம்ம நினைக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக டீஹைட்ரேஷன் அதீதமான வெப்பத்துக்கு வந்து அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க ஆனால் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருக்காங்க இங்கே தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கன்சம்ஷன் வருது ஏன் வாட்டர் கன்சம்ஷனுக்கு கிட்னிக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீரின்றி அமையாது உலகன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நீரின்றி அமையாது உடம்பும் உடம்பில் வந்து முக்கியமான ஒரு கம்போசிஷன் வந்து ஒரு கான்ஸ்டுவெண்ட் வந்து வாட்டர் இப்போது ஒவ்வொரு இந்த திரவத்தினால் உடம்பில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது வந்து க கண்டிப்பாக அதை மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் அதே சமயத்தில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுனுடைய கழிவுப் பொருட்கள் திடப்பொருட்கள் அதை வந்து யூரினில் வெளியேற்றவும் செய்யணும் இப்போ அது வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்ச யூரின் அளவு வேணும் இப்போது நீங்கள் தண்ணியே குடிக்கலை அதீதமான டீஹைட்ரேஷன் வெப்பத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாடி வந்து இந்த வாட்டரை சேவ் பண்ண பார்க்கும் அப்போ என்ன ஆகும் யூரின் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரின் வரும் இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரினை உற்பத்தி பண்ணும்போது கிட்னி அதிகமான வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுது ஒரு நாள் நடந்தால் பரவாயில்ல ஒரு வாரம் நடந்தால் பரவாயில்ல வருஷ கணக்காக கிட்னி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்யும் போது அது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டராக மாறிடும் ரொம்ப சிறப்பா சொல்றீங்க டாக்டர் இப்ப நீங்க சிறுநீரக பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா ஒரு பர்சனுக்கு அது இருக்குது அப்படின்றதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்னெல்லாம் டாக்டர் அதாவது சிம்டம்ஸ் என்னது இதுதான் கிட்னி டிசீஸ்க்கான சிம்டம் அப்படின்னு கிடையாது காமன் சிம்டம்ஸ் என்ன வரலான்னு கேட்டீங்கன்னா சிறுநீர் கம்மியா போகலாம் காலை தொங்க போட்டுட்டு இருந்தோம்னா கால் வீக்கம் வரலாம் அடுத்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதீதமான சோர்வு வரலாம் ஃபெட்டிக் ஏன்னா ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருந்ததுனால இன்னும் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் போகும்போது பசியின்மை வரலாம் வாமிட்டிங் வரலாம் சாதாரணமாக சாப்பிட்ற சாப்பாடே டேஸ்ட் அப்படின்னாமலாம் தெரியலாம் நைட்டு தூக்கம் வராமல் பகல் தூக்கம் வரலாம் இன்னும் அதிகமான ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் போகும்போது உடம்பில் அரிப்பு எல்லாம் வரும் கொஞ்சம் மயக்க நிலையெல்லாம் வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் தாண்டும் போது வருது காமனாக பார்த்தீங்கன்னா கால் வீக்கம் சிறுநீரக அளவு கம்மியாக போகிறது ஆனால் மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் நாங்கள் நடத்தின இந்த சர்வேயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு சதவீதம் பேருக்கு மட்டும்தான் கிட்னி நோய்க்கான அறிகுறி அவங்களுக்கு இருந்தது ஸோ எதுக்காக சொல்கிறேன்னா வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இல்லாமலே கூட ஆரம்ப கட்டத்தில் சிறுநீரக பாதிப்பு இருக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இணை நோய்கள் இருக்கோ இல்லையோ சிம்டம் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு குறிப்பிட்ட வயது அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு வரும்போது ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது நமது நம்மளுடைய சிறுநீரகங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பரிசோதனை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நான் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் டாக்டர் ஒரு டென் இயர்ஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டயாலிசிஸ் சென்டர்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து இந்தியாவில் அதிகமாகிட்டே இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒன்னே முக்கால் லட்ச மக்கள் வந்து நோயாளிகள் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டயாலிசிஸ்க்காக யாருக்கெல்லாம் டயாலிசிஸ் வந்து அவசியமாக தேவைப்படும் இது கரெக்டான அப்சர்வேஷன் இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து அந்த சிறுநீரக நோயாளிகளுக்காக மிக முக்கியமான சில விஷயங்களை ஏற்பாடுகளை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அரசாங்க மருத்துவமனைகள்லேயே வந்து கிட்ட தமிழ்நாட்டில் நூற்றி இருபத்தி எட்டு மருத்துவமனைகளில் வந்து ஹீமோடயாலிசிஸ் சிகிச்சை அவைலபிளாக இருக்குது இது மிகப்பெரிய சாதனை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் மிக குறைந்த அளவில் தான் இந்த ஃபெசிலிட்டி இருந்தது இப்போ அதிகமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு ஹீமோடயாலிசிஸ் மிஷின்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்க மருத்துவமனைகள் மட்டுமே இயங்கிட்டு இருக்கு ஆனால் எத்தனை மிஷின் வந்தாலுமே வந்து உடனே வந்து அதுக்கான நோயாளிகள் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இன்னும் வெயிட்டிங் வர மாதிரியும் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ்ன்றது வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிற கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் பேஷண்ட்டுக்கு டயாலிசிஸ் தேவைப்படாது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பிபி கட்டுப்படுத்தணும் சுகர் கட்டுப்படுத்தணும் புரத சத்து அளவு கம்மியாக ப்ரோட்டீன் வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்புறம் சில எக்ஸ்ட்ரா மருந்துகள் சோடா பை கார்பனேட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து மேனேஜ் பண்ணலாம் சில பேருக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பல வருஷங்கள் வந்து டயாலிசிஸ் தேவை இல்லாமலே கூட தள்ளி போட முடியும் ஆரம்ப கட்டத்தில் கண்டறிந்தால் அதனால தான் ஏர்லி ஸ்டேஜில் டயக்னோசிஸ் பண்ணிட்டால் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப அதே பாயிண்ட்டை நம்ம வலியுறுத்தி சொல்கிறோம் அப்போது டயாலிசிஸ் தேவையை வந்து தள்ளி போடலாம் யாருக்கு டயாலிசிஸ் தேவைன்னு கேட்டி
ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட் ஃபார் அ ஹெல்த்தி லைஃப் முழுமையான ஒரு ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு முறை அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வகுத்த ஒரு உணவு முறை அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் நம்பர் ஒன் வந்து தேவையான அளவு தண்ணீர் சாப்பிட்றது எவ்வளவுன்னு கேட்டால் இந்த நம்பர்னு இவ்வளோ சொல்ல முடியாது ஆவரேஜாக வந்து ரெண்டரை லிட்டர் வந்து மூணு லிட்டர் வரைக்கும் சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் ஒரு அடல்ட் இது முக்கியமாக இன்னொன்று வந்து சிறு குழந்தைகள் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே அவங்களுக்கு நல்ல குடிநீர் சாப்பிட்ற பழக்கத்தை குடிக்கிற பழக்கத்தை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இது ஒன்று அதீதமாக உப்பு சேர்க்கறது ஆரம்பத்திலேருந்தே சிறு வயதுலேருந்தே கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பொட்டாசியம் உள்ள உணவுப் பொருட்கள் எதில் இருக்குது காய்கறிகள் பழங்கள் இளநீர் அதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நல்லா சாப்பிடணும் ஸோ சிறு வயது முதலே சோடியம் கம்மியாகவும் பொட்டாசியம் அதிகமாகவும் இருக்கிற டயட் ரொம்ப நல்லது ஆனால் கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்த பிறகு பொட்டாசியம் என்றது பாய்சன் மாதிரி ஆகிடும் நான் சொல்கிறது கிட்னி ஃபெயிலியர் வராமல் கிட்னி நல்லா இருக்கும்போது சாப்பிடணும் மூணாவது ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் மாவு சத்து அதாவது கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு சத்து ஃபேட் புரத சத்து ப்ரோட்டீன் வைட்டமின் மினரல் இதெல்லாமே சரிவிகித அளவில் கரெக்டான அளவில் இருக்கிற பேலன்ஸ் டயட் தான் ரொம்ப நல்லது சில பேர் வந்து அதீதமான ஒரு ப்ரோட்டீன் டயட்டு ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் உடனே கிட்னியை பாதிச்சிடாது ஆனால் பல வருஷங்களாக மிக அதிக அளவில் ப்ரோட்டீன் டயட் சாப்பிடும்போது ஏற்கனவே அவருக்கு கிட்னி டிசீஸ் வரக்கூடிய ஒரு வல்னரபிலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா கிட்னி பாதிப்புக்கு உள்ளாராங்க சமீபத்தில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாடி பில்டர்ஸில் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் வர்றதுக்காக ஒரு வ வந்ததாக ஒரு சோகமான சில நிகழ்வுகள் சமீபத்தில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாடி பில்டர்ஸ் மத்தியில் கிட்னி டிசீஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுன்றது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை தான் இன்னமும் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சிகள் நடக்கலைன்னா கூட பல பேருடைய ஒரு அப்சர்வேஷன் ஏன் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா பல வருஷங்களாக அவங்க வந்து பாடி பில்ட் பண்ணுறதுக்காக மிக ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அது மட்டுமே காரணம் இல்லை கிரியாட்டின் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஸ்மால் குவான்டிட்டி சாப்பிட்டா பெருசாக ப்ராப்ளம் வராது அதீதமான அளவில் பல வருஷங்களாக சாப்பிட்றது மூணாவது மிக முக்கியமானது அனபாலிக் ஸ்டீராய்டுன்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டுப்பாங்க அந்த மசில்லாம் நல்லா பில்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக போட்டிகளில் கலந்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது மாதிரி அதுக்காக அந்த அனபாலிக் ஸ்டீராய்டு வந்து சில பேருக்கு வந்து பெர்மனன்ட் கிட்னி ஃபெயிலியரை உண்டாக்கிடுது அப்புறம் சில பேர் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப ஹை டோஸ் ஆஃப் கால்சியம் வைட்டமின் டி இந்த எல்லா காம்பினேஷன் சேரும்போது அவங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இந்த இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக அவர்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கிறேன் உங்களுடைய கிட்னி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க மேற்குறிப்பிட்ட இந்த விஷயங்களை ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடாது நிச்சயமாக டாக்டர் ரொம்பவே விழிப்புணர்வை தரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அண்ட் டாக்டர் இப்போ ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி ஒரு சில மாத்திரைகள் வந்து சில இணை நோய்களுக்காக வந்து நீண்ட நாட்களாக நீண்ட ஆண்டு காலமாக எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க அதை அவங்களால தவிர்க்கவே முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரியான மாத்திரைகள்லாம் நம்ம தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா கிட்னி பாதிப்பு அடையிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு என்னெல்லாம் மாத்திரைகள் சொல்லுவீங்க டாக்டர் இணை நோய்களுக்கான மாத்திரைகளை பற்றி நான் சொ அது வந்து கிட்னி பாதிப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் முக்கியமாக முக்கியமாக ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மாத்திரைகள் வந்து கிட்னிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது வந்து வலி நிவாரண மாத்திரைகள் நான் ஸ்டிராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் அந்த மாத்திரைகள் வந்து கிட்னியை பாதிக்கிறது வந்து நிஜம் ஆனால் இப்போ ஒரு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது கடுமையான வலி இருக்குது அப்படின்னா மருத்துவரின் மேற்பார்வையில் கிட்னி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் கொடுக்கணும் கொடுப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி வலுக்கட்டாயமான ஒரு காரணம் இருந்தால் தான் அந்த வலி நிவாரண மாத்திரைகள் சாப்பிடணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சுட்டே வந்து மேற்கு திரும்பவும் ஒரு ஆலோசனை பெறாமல் அவங்களே வருஷக்கணக்காக வலி நிவாரண மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதுனால கிட்னி ஃபெயிலியர் வருது உண்டு இன்னொன்று முக்கியம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டான் பாம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரைகள் என்னென்ன உம்மி பிரசோல் பேண்ட பிரசோல்ன்ற மாத்திரைகள் இந்த மாத்திரைகள் வந்து ஒரு அசிடிட்டிக்காகவும் கேஸ்ட்ரோஎசிஃபிஜல் ரீஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் இதுக்காக வயிற்றில் புண் இந்த மாதிரி அதுக்காக கொடுக்க வேண்டிய சாப்பிட்ற மாத்திரைகள் இந்த மாத்திரைகளும் சமீப காலத்தில் இது வருஷக்கணக்காக இந்த குரூப் ஆஃப் மெடிசின் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் கிட்னி டிசீஸுக்கும் உள்ள ஒரு லிங்கேஜ் பார்த்துருக்காங்க இன்னமும் உறுதியாக இந்த மாத்திரையினால கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக டைரக்டாக ப்ரூஃப் பண்ண முடியலன்னா கூட கண்டிப்பாக இதுக்கு இதனால் கிட்னி பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு நம்ப தகுந்த அளவுக்கு ஆதாரங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு அண்ட் டாக்டர் இன்ன
ஸோ ஏற்கனவே சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாகி அதற்காக வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டவங்க இந்த கோடை காலத்தில் இயல்பாக குடிக்கிறத காட்டிலும் மிக அதிக அளவில் தண்ணீர் இறந்த வேண்டும் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளவு வாட்டர் கன்சம்ஷன் வேணும்னு சொல்கிறத காட்டிலும் எவ்வளவு யூரின் அவங்க பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கேள்வி தான் முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரையிலேருந்து மூணு லிட்டர் யூரின் அவங்க பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு திரும்ப தண்ணி குடித்தா தான் அவங்களுக்கு இந்த கோடை காலத்தில் திரும்பவும் சிறுநீரகத்தில் கல் வராமல் தப்பிக்க முடியும் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி வந்து அதிக உப்பு ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகைகளாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றிலாம் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிற வகையில் சொல்லுங்களேன் அதிக உப்பு மிக தப்புன்றது ரொம்ப அழகான ஒரு வாசகமாக இருக்குது ஐ திங்க் ஹவ் டு பாப்புலரைஸ் திஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடிக்கு வந்து உப்பு சிறு வயதிலிருந்தே மிக அதிக அதிகமாக சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹை பிபி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இன்னொன்று சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் உப்பு நிறையா சாப்பிட்டுருக்கேன் எனக்கு பிபி நார்மலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறது பொதுப்படையான ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு பொதுப்படையான ஒரு கருத்து எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு ஜெனட்டிக் சஸ்செப்டபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நமக்கு ஜெனட்டிக் சஸ்செப்டபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம சிறு வயதுலேருந்தே அதிகமாக உப்பு சாப்பிடும் போது அதனால் ஹை பிபி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அதிகமாக அதோட அந்த ஹை பிபி இருக்கிறதுனால கிட்னி பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சிறு வயதுலேருந்தே உப்பு மிதமான அளவு டபிள்யூஹெச்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சால்ட் பர் டே அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ரொம்ப நல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு தென் ஏர ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸு அதெல்லாம் கூடுமான வரைக்கும் தவிர்ப்ப தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆராய்ச்சிகளில் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகமாக அந்த ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸு நிறைய வருஷக்கணக்காக சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஹை பிபி வர்றதுக்கோ சுகர் வர்றதுக்கோ அதனால் கிட்னி பாதிப்பு வர்றதுக்கோ வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த உணவு வகைகள் வந்து அதிகமாக கேலோரிஸ் இருக்கிறதுனால ஒபிசிட்டி உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்குது உடல் பருமன் அப்படின்றது வந்து கிட்னியை பாதிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான இன்னொரு காரணி அதை பற்றியும் நான் ரெண்டு நிமிஷம் பேசி ஆகணும் நாங்கள் இப்போ திரும்பவும் நாங்கள் பண்ணின சர்வேக்கே வரேனே இதில் வந்து பாடி மாஸ் இண்டக்ஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தர் அண்டர் வெயிட்டு நார்மல் வெயிட்டு ஓவர் வெயிட்டு ஒபீஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கோம் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் இருபத்தி ஐந்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஓவர் வெயிட் முப்பதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஒபீசிட்டின்னு சொல்லுவோம் உடல் பருமன் உடல் கொழுத்தல் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் பேருக்கு வந்து ஓவர் வெயிட் அண்ட் ஒபிசிட்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சரி இதுக்கும் கிட்னிக்கு என்ன சம்மந்தம்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவர் வெயிட் ஒபேசிட்டி இஸ் அ கில்லர் ஒபேசிட்டியோட அதனால் விளையக்கூடிய பலவிதமான வியாதிகள் இருக்குது இன்னும் ஹை பிபி வரலாம் சுகர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது அதையும் தாண்டி கிட்னி பாதிப்பு வரலாம் இருதய நோய்க்கும் அந்த ஒபேசிட்டிக்கும் ஒரு லிங்கேஜ் இருக்குது ஸோ அதனால் சிறு வயதில் அதுவும் சைல்டுஹுட் ஒபேசிட்டி சிறு குழந்தைகளுக்கே உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்காத நம்ம பார்க்குறோம் அதையும் கண்டிப்பாக கருத்தில் கொள்ள வேணும் எப்படி இதை தவிர்க்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்பவும் நீங்கள் ஏற்கனவே வலியுறுத்தி கேட்ட இந்த உணவு முறை தான் கரெக்டான நமக்கு எவ்வளவு கேலரிஸ் தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் தான் சாப்பிடணும் ஒன்று சிறு வயதிலிருந்தே நல்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோடு இருக்கணும் நடைப்பயிற்சி என்ன ஒரு நாங்கள் எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா குறைந்தது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு வாரத்தில் அஞ்சு நாளுக்கு நடைப்பயிற்சி பண்ணியே ஆகணும் சிறு வயதிலிருந்தே குழந்தைகள் நல்லா விளையாட விடணும் தேவையான அளவு கேலரிஸ் அதிகமான கேலரிஸ் சாப்பிடக்கூடாது கண்டிப்பாக ஒபிசிட்டியை தவிர்க்கணும் இந்த சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சையோடைய ப்ராசஸ் பற்றியும் அதோடைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் நெறிமுறைகள் பற்றியும் எங்களுக்கு சொல்லணும் டாக்டர் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இயல்பாக அந்த நோயாளிக்கு இருக்கிற இந்த இரண்டு சிறுநீரகங்கள் அப்படியே தான் இருக்கும் அதை எடுத்துட மாட்டாங்க மாற்று சிறுநீரகம் அப்படின்னா கூட அதை எடுத்துட மாட்டாங்க புதிதாக ஒரு கிட்னி வைக்கிறாங்க இதனுடைய தத்துவம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கிற ஒரு நபருக்கு வந்து ரெண்டு கிட்னி நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கிட்னியை எடுத்துட்டா கூட அந்த மீதி இருக்கிற ஒரு கிட்னியை விட அவங்க நல்லா இயல்பான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அதுதான் அடிப்படை தத்துவம் அதே மாதிரி அந்த சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்ட நபரும் ஒரு நார்மல் கிட்னியை வச்சுட்டு நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும் இதுதான் பேசிஸ் இப்போ இந்த கிட்னி எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து லிவிங் ரிலேட்டட் டோனர் அதாவது குடும்பத்திலேயே உறவு முறைகள் இருக்கிறவங்க அவங்க கொடுக்குற ஒரு தானமாக கொடுக்குற ஒரு கிட்னி இல்லை இப்போ வந்து மாறி வரும் சூழ்நிலையெல்லாம் இல்லை நியூக்ளியர் ஃபேமிலி பிரதர்ஸ் இல்லை சிஸ்டர்ஸ் இல்லை அப்பா அம்மா தர
அந்த கிட்னியை தானமாக பெற்று வைக்கிறது தான் டிசீஸ் ஓன டிரான்ஸ்பிளான்ட் மூளை சாவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் டெத் அப்படின்னா ஹார்ட் பீட் நின்று போகிறது தான் டெத்துன்ற மாதிரி இந்த மூளை சாவு அது பிரெயின் டெத்துன்றது ஒரு ரிலேட்டிவ்லி நியூவர் கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் உதாரணத்துக்கு மூளை வந்து செயலிழந்து போயிடுது பெர்மனண்ட்டாக இரிவர்சிபிளாக மூளை செயலிழந்து போயிடுது ஆனால் ஹார்ட் ஸ்டில் பீட்டிங் அப்போ அவங்களை என்ன பண்ணுவோம் உடனே வந்து செயற்கை சுவாசம் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்காக மருந்துகள் ஒரு தீவிரமான ஒரு கண்காணிப்பில் வச்சுட்டு ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் லங் ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டோம்னா இதர உறுப்புகளும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் மூளை வந்து நிரந்தரமாக செயலிழந்துடும் திரும்ப அது நார்மலாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த ஒரு ஸ்டேட் தான் பிரெயின் டெத்துன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட நெருங்கிய உறவினர்கள் வந்து அவங்களோட சம்மதம் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்டேந்து எல்லா உறுப்புகளும் சிறுநீரகம் அது மட்டுமே இல்லை இருதயம் நுரையீரல் பேங்க்ரியாஸ் இன்ட்ரெஸ்டின் லிவர் எல்லாமே டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி இப்போது தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனைகளில் கூட இது நல்ல விதமாக நடந்துகிட்ருக்கு இந்த சிறுநீரகம் வைக்கலாம் இதில் வெயிட்டிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வித் கிட்னி ஃபெயிலியர் அதிக அளவில் இருக்காங்க நமக்கு ரெண்டு விதத்துலேயும் வர்ற த டோனர்ஸ் அதாவது லிவிங் ரிலேட்டட் டோனர் ஆகட்டும் இல்லை மூளை சாவு ஏற்பட்ட நம்பர்கிட்டேருந்து கிடைக்கிற உறுப்பாகட்டும் அந்த நம்பர் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த கேப் பிட்வீன் தி டிமேண்ட் அண்ட் சப்ளை அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதை நான் திரும்ப திரும்ப எல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணினா கூட எவ்வளோதான் நீங்கள் டயாலிசிஸ் ஃபெசிலிட்டி அதிகப்படுத்தினாலும் எவ்வளோதான் மாற்று சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகள் வசதிகள் செய்தாலும் கூட திரும்ப வி ஹாவ் டு கோ பேக் டு த பேசிக்ஸ் ஹெல்தி லிவிங் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஹெல்தி ஃபுட் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் நெஃப்ராலஜி கிட்னி பாதிப்பு வராமல் எப்படியெல்லாம் நம்மளை தடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இதில் முக்கியமாக இருக்கும் டாக்டர் சிறுநீரகங்கள் குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் பல விதமான கேள்விகளுக்கும் நிறைய முக்கியமான தகவல்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேயர்களுக்கு சிறுநீரக ஆரோக்கியம் குறித்து நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் டேக் ஹோம் அட்வைஸ் என்ன டாக்டர் சுருக்கமாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெல்த்தி ஃபுட் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஹெல்த்தி கிட்னிஸ் சிறு வயது முதலே பேலன்ஸ்டு டயட் லோ சோடியம் அதை உப்பு கம்மி பொட்டாசியம் அதிகம் தேவையான அளவு கலோரிகள் சரிவிகித உணவு நடைப்பயிற்சி உடல் பருமனை தவிர்த்தல் ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் பிபி அண்ட் சுகர் வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஒரு சின்ன பரி மருத்துவ பரிசோதனை கிட்னி எப்படி இருக்குது சுகர் இருக்கா பிபி இருக்கான்னு பார்த்துக்கிற ஒரு பரிசோதனை பிபியோ சுகரோ இருந்தால் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே நல்லா அதை கட்டுக்கொள்ள வைக்கிறது வலி நிவாரண மாத்திரைகளை தொடர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது எந்த மாத்திரைகளையும் மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் சாப்பிடுவதை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேணும் நோ ஸ்மோக்கிங் அதீதமான ஆல்கஹால் சாப்பிட்றதை நிப்பாட்டணும் ஓகே டாக்டர் ஸோ நீங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயமும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேயர்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து தேங்க் யூ தேங்க் யூ டாக்டர் அண்ட் உங்களுக்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் டாக்டர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தொடர்ந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் சிறுநீரகவியல் துறை இயக்குநர் மற்றும் பேராசிரியர் அனுபவம் வாய்ந்த நெஃப்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து கலந்துகிட்டு நிறைய முக்கியமான தகவல்களை நம்மளோட பகிர்ந்துகிட்டாரு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தொடர்ந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஏஞ்சலின் மற்றும் அஸ்வத் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ரீசோடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டான் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டே